ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನವ್ಯ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು ಸೊ ಮುಂದೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನವ್ಯ ಅವರೇ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ನವ್ಯ ಅವರೇ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಪಾತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗರ್ಭ ಹಸ್ತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಸೊ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲದರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಫಾಲೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓರಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒ